ஹலோ வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம மேட் புத்தா கிளாஸில் பார்க்க போகிறது டைப்ஸ் ஆஃப் லைன்ஸ் கோடுகளின் வகைகள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஜியோமெட்ரியோட பேசிக்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் அதாவது பாயிண்ட்ஸ்னா என்ன லைன்ஸ்னா என்ன பிளேன்ஸ்னா என்ன அப்படின்றது வந்து பார்த்தோம் டீட்டெயில்டாக அந்த வீடியோக்கான லிங்க் வந்து நான் இந்த வீடியோ கீழே போட்டிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதை வந்து போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பேசிக்ஸ் நல்லா புரியும் ஸோ அந்த வரிசையில் இந்த வீடியோவில் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி டைப்ஸ் ஆஃப் லைன்ஸ் கோடுகளின் வகைகள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்ம வந்து நாலு டைப் ஆஃப் லைன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு டைப் வந்துட்டு பேரலல் லைன்ஸ் பேரலல் லைன்ஸ் தமிழில் வந்து இணை கோடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ பேரலல் லைன்ஸ்னா என்னென்னா இப்போ ஒரு பிளேனில் ரெண்டு லைன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற ஸ்க்ரீன் இருக்கு இல்லைங்களா நீங்கள் வந்து லேப்டாப்லேயோ இல்லை மொபைலில் பார்த்துருக்குற ஸ்க்ரீன் வந்துட்டு அது வந்து ஒரு பிளேன் இப்போ அந்த பிளேனில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு லைன் நான் வரைஞ்சிட்றேன் வந்து ஏ பி இன்னொரு லைனு இன்னொன்று வந்து சிடி இப்போ ஒரு பிளேனில் ரெண்டு லைன் வந்துட்டு இருந்து அந்த ரெண்டு லைன் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மீட்டே பண்ணல சந்திக்கவே இல்லை ஏதாவது ஒரு இடத்துல அப்படின்னா அது வந்து பேரல் லைன்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குற ரெண்டு லைன் வந்துட்டு ஒரே பிளேனில் இருக்குது நேராக இருக்குது ஆனால் ஒருத்தருக்கு ஒருக்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து சந்திக்கல மீட் ஆகலை இன்டர்செக்ட் ஆகலைன்னு அர்த்தம் வெட்டலைன்னு அர்த்தம் அதாவது எப்படின்னா இந்த மாதிரி இப்படி ஒரு லைன் இருந்து இப்படி ஒரு லைன் போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த ரெண்டு லைன் வந்துட்டு இந்த இந்த இடத்துல வந்து சந்திக்குது கரெக்டுங்களா இந்த இடத்துல மீட் ஆகுது ஸோ இந்த ரெண்டு லைன் வந்து பேரல் கிடையாது ஆனால் நான் மேலே வரைஞ்சிருக்கிற ரெண்டு லைன் வந்துட்டு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சந்திக்காது அந்த பட்சத்தில் இந்த ரெண்டு லைன் வந்து தீஸ் டூ லைன்ஸ் ஆர் பேரல் டு ஈச் அதர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து நம்ம எப்படி எழுதி காட்டுவோம் அப்படின்னா லைன் ஏபி இந்த மாதிரி நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் லைன் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா லைன் சிடி ரெண்டாவது லைன் ஸோ லைன் ஏபி இஸ் பேரல் டு லைன் சிடி அது வந்து எப்படி எழுதி காட்டணும்னா இந்த மாதிரி நடுவில் ரெண்டு லைன் ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டு வரைஞ்சிட்டோன்னா இது என்ன அர்த்தம்னா இந்த லைன் ஏபி இஸ் பேரல் டு லைன் சிடின்னு அர்த்தம் இப்போ நீங்கள் யோசிக்கலாம் நம்ம எப்படி கரெக்டாக கண்டுபிடிக்க முடியும் பார்த்துருக்கிற பிளேனில் இந்த இந்த ரெண்டு லைனும் வந்து மீட் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னா ஸோ ரெண்டு விதத்தில் வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன்று வந்து என்னென்னா இந்த ரெண்டு லைனுக்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே லெஃப்ட் சைடில் நான் இந்த மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஸ்கேல் எடுத்து இந்த மாதிரி இதை வரைஞ்சு மெஷர் பண்ணி பார்த்து இது வந்து நாலு சென்டிமீட்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன் பேச்சுக்கு அதே மாதிரி இங்கே ரைட் சைட்லேயும் போயிட்டு நீங்கள் வந்து மெஷர் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுவும் நாலு சென்டிமீட்டராக இருக்கும் அப்படி இருந்தால் தான் இந்த ரெண்டு லைனும் வந்து பேரலன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த இந்த லைன் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் தூரத்தில் கொண்டு போகலாம் ஓகேங்களா எவ்வளோ கண்ணு கெட் எட்டாத தூரம் வரைக்கும் நம்ம போட்டுகிட்டே போயிட்டு ஏதாவது ரெண்டு இடத்துல வந்து அந்த லைனை வந்து மெஷர் பண்ணி பார்த்தோம் அந்த ரெண்டு லைனுக்கு நடுவில் இருக்கிற இடைவெளியை வந்து மெஷர் பண்ணி பார்த்து அது ஒரே டிஸ்டன்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த ரெண்டு லைனும் வந்து கண்டிப்பாக பேரல் அப்படின்னு வந்து அர்த்தம் இதை வந்து இன்னொரு விதத்துலேயும் வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அது எப்படின்னா இப்போது இந்த ரெண்டு லைன் பேரல் லைன் இருக்குது நான் அப்படியே இங்கே ஸ்ட்ரைட்டாக இன்னொரு லைன் இப்படி வரைஞ்சிட்றேன் இந்த மாதிரி ஒரு லைன் வரைஞ்சதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் இங்கே ஒரு ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் நான் அடுத்த வீடியோவில் ஆங்கிள்ஸ் பற்றி நான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆங்கிள்ஸ்னா என்னென்னு புரியும் ஸோ இங்கே இந்த பேரல் லைன்ஸ் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த ஆங்கிள் இருக்குது இல்லைங்களா அது வந்து சேமாக இருக்கும் எப்போவுமே ஸோ இது வந்து நைன்டி டிகிரிஸ்னு இருக்கும் இது வந்து நைன்டி டிகிரிஸ்னு இருக்கும் இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து பேரல் லைன்ஸ்னு அர்த்தம் இதே வந்து நம்ம வேறு மாதிரி கூட வரையலாம் இந்த மாதிரி கூட போடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரைஞ்சு இந்த ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது நாற்பத்தஞ்சு டிகிரியாக இருந்தது அப்படின்னா இதுவும் வந்து நாற்பத்தஞ்சு டிகிரியாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த லைனும் இந்த ஏபிசிடி ரெண்டு லைனும் வந்து பேரலாக இருக்குது அப்படின்னா அர்த்தம் ஒரு வேலை சேமாக இல்லை அந்த ஆங்கிள் அப்படின்னா அது வந்து ரெண்டு லைன் வந்து பேரலல் கிடையாது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்படி வரையிறேன் இப்படி ஒரு லைன் இருக்கா இங்கே இன்னொரு லைன் வரையிறேன் இங்கே வந்து லைட்டாக வந்து இந்த லைன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வளைஞ்சிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ மேபி நீங்கள் பா நம்ம பார்க்குற ஸ்க்ரீனில் வந்துட்டு இது வந்து மீட் ஆகாமல் இருக்கலாம் ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து வெட்டாமல் இருக்கலாம் இல்லை சந்திக்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த லைனே
on a plane which don't meet each other are called parallel lines அடுத்த டைப் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ் இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ் தமிழில் வந்து வெட்டும் கோடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ் இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ்னால் என்னென்னா இப்போது அப்படி ஒரு லை லைன் வரைஞ்சிடுறேன் இது வந்து எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு போடுறேன் இப்போது இதே நம்ம பார்க்குற பிளேனில் இன்னொரு நான் ஒரு லைன் வரைகிறேன் இந்த மாதிரி போட்டு இது வந்து ஏ பி அப்படின்னு போட்டுவிட்டா ஸோ இந்த லைன் எக்ஸ் ஒய்யும் இன்னொரு லைன் ஏபியும் வந்து இந்த நடுவில் ஒரு இடத்துல வந்துட்டு இன்டர்செக்ட் ஆகுது வெட்டுது சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு லைன் வந்துட்டு ஒரே ஒரு இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி மீட் ஆகுது காமன் பாயிண்ட்டில் வெட்டுது அப்படின்னா இந்த ரெண்டு லைனும் வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம் வெட்டுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ ஏபி லைன் இன்டர்செக்ஸ் இதுக்கு வந்து சிம்பிள் ஸ்பெசிஃபிக்காக எதுவும் இல்லை ஸோ இன்டர்செக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ் வெட்டும் கோடுகள் மூணாவதாக நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பர்பெண்டிகுலர் லைன்ஸ் பர்பெண்டிகுலர் லைன்ஸ் தமிழில் வந்துட்டு செங்குத்து கோடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பர்பெண்டிகுலர் லைன்ஸ் இது வந்து என்னது அப்படின்னா இப்போ ஒரு லைன் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு லைன் போடுறேன் ஏ பின்னு ஒரு லைன் இருக்குது இன்னொரு லைன் நான் வரைகிறேன் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட் லைன் வச்சுக்கோங்க சி டி அப்படின்னு போடுறேன் இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி ஏ பியும் சிடியும் ஒரு காமன் பாயிண்டில் இன்டர்செக்ட் ஆகுது கரெக்டுங்களா முன்னாடி பார்த்த இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ் மாதிரியே இதுவும் வந்து இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ் தான் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா இப்போ இந்த ரெண்டு லைனுக்கான இங்கே இருக்கிற ஆங்கிள் கோணம் என்ன அப்படின்றது நம்ம காம்பஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அதை வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து நைன்டி டிகிரிஸ் ரைட் ஆங்கிளில் இது வந்து வெட்டுது செங்கோணம் சொல்லுவோம் கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா இதான் வந்து நம்ம ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னு வந்து படிச்சிருக்கோம் இதுக்கு அடுத்த வீடியோஸில் வந்து நான் ட்ரா ட்ரையாங்கிள்ஸ் பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் ஸோ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு லைன் இருக்குது ரெண்டு லைன் இருக்குது அது வந்துட்டு அதோடய இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட்டில் நம்ம வந்துட்டு அதோட ஆங்கிள் என்ன அப்படின்றத வந்து பார்த்தோம்னா அது நைன்டி டிகிரிஸாக இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து பர்பண்டிகுலர் லைன்ஸ் ஸோ லைன் ஏ பி எஸ் பர்பண்டிகுலர் டு லைன் சி டி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ பர்பண்டிகுலரோட சிம்பிள் வந்துட்டு இப்படி போடுவோம் இப்படி போடலாம் அப்புறம் இல்லை ஆறு கூட போடலாம் பர்பண்டிகுலர் ஸோ லைன் ஏ பி எஸ் பர்பண்டிகுலர் டு லைன் சி டி அப்படின்றது வந்து அர்த்தம் ஸோ இதான் வந்து பர்பண்டிகுலர் லைன்ஸோட டெஃபினிஷன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இடம் மெஷர் பண்ணாலும் அது வந்து நைன்டி டிகிரிஸாக தான் இருக்கணும் ஓகேஸா ஸோ இதுவும் வந்து நைன்டி டிகிரிஸாக இருக்கும் இந்த பக்கமும் நைன்டி டிகிரிஸாக இருக்கும் ஸோ நாலு பக்கமும் வந்துட்டு ஈக்குவலாக வந்துட்டு நைன்டி நைன்டி ஸ்ப்ளிட் ஆகிட்டு நடுவில் இன்டர்செக்ட் ஆகுது அதனால் இது பேர் வந்து பர்பண்டிகுலர் லைன்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் கடைசியாக நம்ம பார்க்க போகிறது வந்துட்டு கன்கரண்ட் லைன்ஸ் கன்கரண்ட் லைன்ஸ் தமிழில் வந்து ஒரு புலி வழிக்கோடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கன்கரண்ட் லைன்ஸ் ஸோ கன்கரண்ட் லைன்ஸ்னால் என்னென்னா இப்போது மூணு கோடு வரைகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது இப்படி ஒரு கோடு வரைகிறேன் ஏ பி இன்னொரு கோடு வரைகிறேன் சி டி மூணாவதாக இன்னொரு கோடு வந்துட்டு இப்படி வரைஞ்சு இப்போ பார்த்தோன்னா மூணு கோடு இருக்குது இந்த மூணுமே வந்துட்டு ஒரு காமனாக நடுவில் இந்த பாயிண்ட்டில் வந்து பாஸ் ஆகுது இல்லை மீட் ஆகுது ஓகேங்களா நாலாவதாக கூட வரையலாம் வரைஞ்சினே போகலாம் ஆக்சுவலாக ஸோ அட்லீஸ்ட் மூணு கோடு இல்லை மூணுக்கு மேலே கோடுங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு புளி இடத்துல நடுவில் வந்துட்டு வெட்டுது அப்படி மீட் ஆகிட்டு இந்த மாதிரி இன்டர்செக்ட் ஆகுது அப்படின்னா இந்த எல்லா லைன்ஸுமே வந்து கன்கரண்ட்டாக இருக்குது டு ஈச் அதர் அப்படின்றது வந்து அர்த்தம் ஸோ இந்த வந்து ஏபி சிடி இஎஃப் ஜிஹெச் எல்லா நாலு லைனும் வந்து தே ஆர் கன்கரண்ட் டு ஈச் அதர் ஸோ மூணு இல்லை மூணுக்கு மேலே இருக்கிற லைன் நடுவில் ஒரு ஒரு காமன் புலி ஒரு காமன் பாயிண்டில் இன்டர்செக்ட் ஆகி பாஸ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த எல்லா லைனும் வந்து கன்கரண்ட் லைன்ஸ் அப்படின்னு வந்து அர்த்தம் இப்போ இப்போ நான் அஞ்சாவதாக இன்னொரு லைன் வரைகிறேன் இப்படி இப்படி வரைகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல மீட் ஆகும் தனியாக வேறு மூணு இடத்துல மீட் ஆகுது 
ஸோ இது வந்து எக்ஸ் ஒயின் போடுறேன் ஸோ இந்த எக்ஸ் ஒய் லைன் வந்துட்டு கன்கரண்ட் கிடையாது மீதியல் இருக்கிற நாலு லைனோட எக்ஸ் ஒய் வந்து கன்கரண்ட் கிடையாது ஸோ இதுதான் வந்து கன்கரண்ட் லைன்ஸோட டெஃபினிஷன் ஸோ இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் லைன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்துட்டு ஆங்கிள்ஸ் பற்றி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் பற்றி வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு உதவியாக இருந்திருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் என்னோடய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா மேத் புத்தா சேனலுக்கு ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ரொம்பவும் பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலா